Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Это еженедельный обзор обновления по игре Idle Heroes. Давайте в нем разбираться вместе. И первое с чего хотелось бы начать, это то, что в середине недели вместе с выходом нового дирижабля, они также увеличили золото, добываемое в Event Trade. Вот здесь теперь у нас награда будет выше за каждый уровень, насколько я понимаю. Ну, по крайней мере, за последнее это 100%, но я думаю и до последнего они также повысили добычу. И также в самой обычной компании вы могли заметить, что теперь у вас добыча золота и зеленые слизи стала выше. Это также было увеличено. Ну, а теперь переходим к основным ивентам. Самое первое, это у нас продолжение кузницы, вторая неделя, крафтим сеты. Кто не успел, кто не накопил. Следующий ивент это у нас казино. Главная награда Бария. На полное выполнение нам нужно 240 фишек, если мы крутим по 8. Бария это герой для старта и середины игры. Кстати, многие спрашивали, что это означает, где старт, где середина и где поздняя игра. Я для себя разделил это так. Старт это когда вы качаетесь до 10 звезд, то есть вы качаете со старта вот команду до 10 звезд. Далее середина игры это когда вы качаетесь до 13 уже звезд, то есть у вас есть уже герои 10 звездочные. И поздняя игра это когда у вас уже почти вся команда 13 звездочная. Я этот ивент стараюсь выполнять только на максимум, то есть я коплю фишки, если нужно пропускаю ивент, если я не успел накопить, это зачастую так и бывает. Крутых героев на этом ивенте не дают, поэтому копить выше одного круга я не вижу смысла. Плюс с этим ивентом нам проще набить на один круг арбов. И следующий ивент это у нас шелтер, или на русском прибежище он по-моему называется. Здесь мы крафтим героев из четырех звездочных. К примеру на Зигмунда нам нужна четырехзвездочные герои альянса класса воинов и любая пятерка альянса. Мы получаем Зигмунда и две копии оранжевого сета. Если вы новичок, я стараюсь вот этих первых четырех героев, за которых дают два сета, выполнять обязательно. Этот сет вам даст очень много на старте. Что касается героев, давайте пройдемся по героям. Зигмунд. Офигенный герой на любой стадии. По большей части используется на боссах, но на старте даже в пвп будет рулить. Поэтому если вы только начали, обязательно советую вот этого героя. Здесь приобрести, в любом случае. Он усилит ваш урон по боссам очень сильно. Это просто топчик герой, поэтому must have. Далее у нас идет Айдан. Старт середины игры. В поздней игре используют в чист командах. Это команда на взрыв, которая там на разгон. Рассчитанные на смерть Айдана. Но это такое себе. Очень рандомная пачка, каких-то стабильных результатов показывать не будет. И плюс урона по боссам никакого, поэтому это больше по фану. А так героя стар середины игры можно использовать. Очень даже хороший урон и плюс разгон. Следующий герой это у нас Вейса. Стар середины игры, также в поздней игре можно использовать в какой-то ауре леса. Или же если у вас аура, в которой нужно... К примеру, два героя леса, у вас там валька, и вы можете вторым героем поставить вейсу временно, пока нету второй вальки. Отличная замена биорейн, то есть вы можете вейсы заменить биорейн, если у вас ее пока нету, также на пве, на боях против боссов. Она очень хорошо отхиливает вашу команду, и также наносит даже хороший урон. Следующий герой, это у нас Ктугия, супер спорный герой, то есть можем в связке использовать с той же бурей, на разгон поджогов, но это по большей части старт и середина игры. И то в середине игры спорно, так как если у вас та же Валькирия, то он будет снижать урон Валькирии. То есть вам нужно этого Ктугию качать очень жестко на урон, для того чтобы не резать урон ваших героев. Точнее не на урон, а на атаку, так как его вот эти взрывы зависят от атаки. Поэтому на старте, в принципе, можно взять и даже использовать. Вот э, хорошее применение ему будет это в башне и в яме против этажей с бладблейдами. Там, где у нас много кровотечения. Этот герой имеет иммунитет к кровотечению, поэтому он получает там очень мало урона. Ну а так, в основную пачку я бы его не рассматривал. И самое последнее, у нас здесь герой тьмы и света. Это у нас досмог и зирок. По поводу досмога... Это отличный ПВЕ урон, урон по боссам, 
Что касается PvP, то в PvP в поздней игре он, к сожалению, не дотягивает. Та же Валька, которая есть почти у всех, она его очень быстро плавит, живучести ему не хватает. Но в будущем, я думаю, он получит ап. Но если вы новичок, брать на будущее с расчетом на ап не стоит. Что касается Зирака, то это Прист Света. Он на самом деле, наверное, сейчас самый плохой герой Света из элитных, по моему мнению. Так как Осмот уже получил ап, а все остальные герои будут лучше него. Но 15 июня мы ждем ввода нового героя Тьмы, нового Приста Тьмы. И у меня такие подозрения, что они все-таки постараются Зирака вывести на тот же уровень с новым героем. Ну, как минимум, хотя бы приблизить, потому что сейчас он вообще не юзабельный, то есть его никто не использует в ПВП. И в ПВЕ я видел, как его ставили для бафа святого урона, но какого-то супер прироста по урону я не заметил. Поэтому супер спорный герой, надеюсь, в будущем также получит ап. Вот, в принципе, и все, дорогие друзья. На этой неделе очень маленькое обновление. Даже никаких мини-финтифлюшек не поставили, о которых можно было бы рассказать. Поэтому на этой неделе чилим. Всем большое спасибо за просмотр. Поддерживайте лайками за оперативность. Пишите ваши вопросы в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео.